ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி திங்கக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நவம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் ரீகேப் பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனாலும் அதற்கப்புறம் ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு நிஃப்டி ஒரு முப்பத்தி ஆறு புள்ளிகளும் சென்செக்ஸ் ஒரு எண்பத்தி ஏழு புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி இருபது புள்ளிகளும் குறைந்து மார்க்கெட் நெகட்டிவில் முடிந்தது வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் எல்லாம் ஒரு ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகித உயர்வு அதை தவிர மற்ற எல்லா செக்டர்ஸுமே நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் வர்த்தகமானது நிஃப்டி ஆட்டோமொபைலில் ஒரு சதவிகித சரிவு ஃபார்மா இண்டெக்ஸ் ஒரு புள்ளி ஆறு சதவிகித சரிவில் முடிந்தது பிஎஸ்சி மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் இண்டிசஸ் எல்லாம் ஒரு புள்ளி நான்கு சதவிகித சரிவில் வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகமானது சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த பதினெட்டாயிரத்து நானூறு அப்படிங்கிற அந்த லெவலை வந்து நம்ம போன வாரம் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அதிலிருந்து ஒரு தனிப்பட்ட கேண்டல் நமக்கு மேலே பிரேக் அவுட் ஆகி விழலை ஏன்னா முக்கியமான ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹை பதினெட்டாயிரத்து நானூறு அப்படிங்கிற லெவல் அதை வந்து நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக பிரேக் பண்ணலை பட் இருந்தாலும் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்லேயும் மார்க்கெட் வர்த்தகம் ஆகலை கரெக்டாக நம்ம வந்து இந்த பதினெட்டாயிரத்து முந்நூறு பதினெட்டாயிரத்து நானூறு இந்த ரேஞ்சிலேயே போன வாரம் ஃபுல்லாக நம்ம வர்த்தகம் ஆகிட்ருக்கோம் மார்க்கெட்டினுடைய ஓவரால் சென்டிமெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருந்தாலும் போன வாரத்தினுடைய மார்க்கெட் மூமெண்ட் வந்து சைட்வேஸில் இருக்குது அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு குளோபல் நிகழ்வோ இல்லை இந்திய பங்கு சந்தையில் ஏதாவது ஒரு நல்ல நியூஸோ வந்தால் நம்ம ஆல் டைம் ஹை ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஒரு முந்நூறு புள்ளிகள் பதினெட்டாயிரத்தி அறநூறு நம்ம எட்ட முடியும் அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம வந்து மார்க்கெட் கீழே இறங்கினது அப்படின்னா பதினெட்டாயிரத்து அறுபது அப்படிங்கிறது தான் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் நம்ம ரொம்ப அதுக்கு ஒரு முந்நூறு புள்ளிகள் தள்ளி தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கோம் இந்த பதினெட்டாயிரத்து அறுபது அப்படிங்கிற லெவலை நம்ம டச் பண்ணாத வரைக்கும் மார்க்கெட்டினுடைய சென்டிமெண்ட் அப்பப்போ கீழே இருந்தாலும் ஓவரால் ட்ரெண்டு வந்து அப்சைடில் தான் இருக்குது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நிஃப்டி பதினெட்டாம் தேதி வர்த்தகம் ஆகும் பொழுது மார்க்கெட் ஓப்பனிங்கில் பதினெட்டாயிரத்து முந்நூற்றி எண்பத்தி இரண்டில் ஓப்பன் ஆனது அதிகபட்சம் பதினெட்டாயிரத்து முந்நூற்று தொண்ணூற்றி நான்கு லோ பதினெட்டாயிரத்து இரநூற்று ஒன்பது க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது பதினெட்டாயிரத்து முந்நூற்று ஏழு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு புள்ளிகள் இன்ட்ரோடையில் ரெக்கவர் ஆனது அப்படின்னே சொல்லலாம் சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது நிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன இது ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங்லேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலினுடைய டாப் தான் வெள்ளிக்கிழமையினுடைய ஹை பாயிண்ட்டு அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் பார்த்திங்கன்னா வெர்டிக்கல் ஃபால் மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு வந்து இந்த மாதிரி பையிங் அண்டு செல்லிங் லெவல் கொடுப்போம் வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கினதால் பையிங் வந்து எந்த லெவலுமே டச் ஆகலை பட் செல்லிங் வந்து நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆனது பதினெட்டாயிரத்து முந்நூற்று பத்து இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸை செல் பண்ணுறதுக்கோ உண்டான ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட்டு இது வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் இது வந்து ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் மார்க்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரத்திலேயே இந்த டார்கெட் லெவல் ஒரு நாற்பது புள்ளிகள் வந்து நிஃப்டியில் கிடைத்தது ஒரு ப்ராஃபிட்டபுள் டே அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் கீழே போனது அதுக்கப்புறம் ரெக்கவர் ஆக முடியல பட் மதியம் இரண்டு மணிக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஒரு ரேலி வந்தாலும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ கிட்ட வந்து செட்டில் ஆகிடுச்சு இப்போது வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் ஷார்ட் அடித்தவர்களுக்கோ இல்லை புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணவர்களுக்கோ நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைத்திருக்கும் அதே மாதிரி தான் பேங்க் நிஃப்டிலேயும் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரேடிங் தான் இருந்தது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது நிஃப்டி மாதிரியே பேங்க் நிஃப்டிலேயும் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலினுடைய அதிகபட்ச புள்ளி தான் அன்றைய அதிகபட்ச புள்ளி ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை டச் பண்ணவே இல்லை அதே மாதிரி மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பேங்க் நிஃப்டியும் கீழே இறங்கிக்கிட்டே தான் இருந்தது இதுதான் வந்து பேங்க் நிஃப்டி செல்லிங்க்கு கொடுத்த லெவல் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து முந்நூற்று அறுபது அப்படிங்கிறது இது வந்து புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஃப்யூச்சர்ஸ் ஷார்ட் அடிக்கிறதுக்கோ என்ட்ரி பாயிண்ட் இது வந்து ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் நூறு புள்ளிகள் கீழே வந்து பேங்க் நிஃப்டி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் ஒரு இரண்டு மணிக்கு நமக்கு டார்கெட் வந்து ஒரு நூறு புள்ளிகள்
குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் பெரிய ஏற்ற இறக்கங்கள் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃப்ளாட் ஆர் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் தான் இருந்தது பட் இந்திய பங்கு சந்தையில் அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆனது மதியத்திற்கு மேலே ரெக்கவரி நடந்ததுக்கு காரணம் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது வெள்ளிக்கிழமை இரவு நேஸ்டாக் பெரிய மாற்றமே கிடையாது ஒரு புள்ளிகள் உயர்வு அதே மாதிரி எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி நமக்கு சனிக்கிழமை ட்ரேடிங்லேயும் பெரிய மாற்றம் இல்லாமல் இரண்டு புள்ளிகள் அளவுக்கு தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதனால் நம்ம திங்கக்கிழமை மார்க்கெட் ஓப்பனிங் வந்து எங்கே க்ளோஸ் ஆனோமோ அதே இடத்துல ஒரு பத்து இருபது புள்ளிகள் முன்ன பின்ன ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இருக்கிற டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டெலிகிராம் சேனலில் மார்க்கெட் ஓப்பனிங் எப்படி இருக்குன்றத தெரியப்படுத்துவோம் பார்த்துட்டு வர்த்தகத்தில் இறங்கலாம் இண்டீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் நெகட்டிவ்ங்கிறதால ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இண்டீசஸ்மே நெகட்டிவ் ஆட்டோமொபைல் துறையில் மட்டும் ஒரு ஒன்று புள்ளி ஒன்று சதவிகித சரிவு முக்கியமான நியூஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ரிசல்ட் சீசன்லாம் முடிந்தது மற்ற முக்கியமான செய்திகள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் பிபி ஃபின்டெக் அதாவது ஃபாரின் புரோக்கரேஜ் நிறுவனங்கள் எல்லாம் இதற்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவிகிதம் கிட்ட இன்னும் மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு நானூறு ரூபாய்க்கு ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அறநூற்று இருபது டார்கெட் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு காரணம் இவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராஃபிட் கைடன்ஸ் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பட் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் எட்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ரெடிங்டன் நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி வந்து ஒரு என்எடெக் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் டிமாண்ட் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாக் ஒரு மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஃபார்மா இரண்டு புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இந்த கம்பெனி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பொட்டாசியம் குளோரைட் ஓரல் சொல்யூஷன் தயாரிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு அப்ரூவல் யூஎஸ் எஃப்டிஏ கிட்ட இருந்து பெற்றிருக்காங்க ஆல்ஸ்டோன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் நிறுவனம் நம் டிசம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதியை இந்த ஸ்டாக் ஸ்பிளிட்டு ஒன்பது ஈஸ்ட் ஒன்று ஸ்டாக் ஸ்பிளிட்டுக்கு வந்து கடைசி தேதியை நிர்ணயிச்சிருக்காங்க வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது என்எம்டிசி ஐந்து புள்ளி ஒன்று சதவிகித விலை உயர்வு கோட்டக் இன்ஸ்டியூஷனல் ஈக்விட்டிஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க டார்கெட் நூற்று முப்பது ரூபா போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாலி கேப் ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவிகித சரிவு அதற்கு காரணம் ஒரு முக்கியமான மேனேஜ்மெண்ட் நிறுவனம் ஒரு ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஸ்டேக்ஸை வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு நைகா இந்த இ காமர்ஸில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் வந்து ரெண்டு பிளாக் ட்ரேடு காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சதவிகித பங்குகள் வந்து கை மாறியிருக்கு அதன் காரணமாக கொஞ்சம் ப்ரைஸில் வாலட்டாலிட்டி வெள்ளிக்கிழமை இருந்தது பேடிஎம் ஒன்று புள்ளி இரண்டு சதவிகித உயர்வு பா ஃபாரின் போஸ்ட் போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனமான போஃபா செக்யூரிட்டிஸ் லிமிடெட் இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து ஒரு இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவிகித ஸ்டேக்ஸை பை பண்ணியிருக்காங்க இன்டர் குளோப் ஏவியேஷன் இரண்டு சதவிகித உயர்வு மார்கன் ஸ்டான்லி ரேட்டிங் நிறுவனம் இதற்கு டார்கெட் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பஜாஜ் ஹெல்த் கேர் ஒன்று புள்ளி இரண்டு சதவிகித உயர்வு யூஎஸ் எஃப்டிஏ வந்து இவர்களுடைய கம்பெனியில் குஜராத் மாநிலத்தில் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணாங்க அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனில் வந்து அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து எதுவும் இல்லை எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்ற ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ரி கொடுத்ததால் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ டேட்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா போன வாரம் கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருந்தது அதற்கு முன்ன வரைக்கும் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் ஸ்ட்ராங்காக பையிங்கில் இருந்தாங்க போன வாரத்தில் ஒரு மூன்று நாட்கள் நம்ம செல்லிங் பார்த்துருக்கோம் பட் இது பெரிய செல்லிங் கிடையாது வெள்ளிக்கிழமை எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி செல்லிங் வந்தாலும் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு எட்நூற்று தொண்ணூறு கோடி பையிங்க்கு வந்திருக்காங்க அதனால் இந்த ஓவரால் நவம்பர் மாதம் நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் மாதம் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் செல்லிங் மூவாயிரத்தி முந்நூறு கோடி பையிங் பன்னிரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்று முப்பது கோடி அளவுக்கு இருக்குது பாசிட்டிவ் தான் கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் வெள்ளிக்கிழமை எல்லாமே நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கோல்டு சில்வர் குரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாமே விலை குறைவு மோஸ்ட் ஆக்டிவாக வர்த்தகமான ஸ்டாக்குன்னு பார்த்தோனாலும் இந்த இடத்துல பெருசாக பர்சன்டேஜ் மாறுதல்கள் இல்லை பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் தடுமாறினது நூற்று மூன்று ரூபாய் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது அதே மாதிரி டாப் கெய்னர்ஸ்லேயும் பர்சன்டேஜ் மாற்றங்கள் பெருசாக எதுவுமே இல்லை ஒரு சதவிகிதம் கூட பெருசாக மாற்றம் இல்லாமல் தான் முக்கியமான பங்குகளெல்லாம் வர்த்தகமானது பட் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஆட்டோமொபைல் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தடுமாறினதை பார்த்தோம் வெள்ளிக்கிழமை எம்என்டம் பஜாஜ் ஆட்டோவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு ஒன்று சதவிகிதம் அளவுக்கு விலை குறைந்தது மா
ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో పొరత వరకు బంధన్ బ్యాంక్ అండర్ పర్ఫార్మర్ రిలాక్స్ ఆఫ్ ఫుట్వేర్ గ్రీన్ ప్యానల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎలా నెగటివ్ ప్రైస్ మొమెంటం ఇంట్రాడేల పెరియ మాట్రంగా ఇంకా పార్టీకైనా ఒన్నుమే కిడయ్యాదు పర్సంటేజ్లో ఒక శతవిగితం అలవుకు కూడా ఒన్నూ ఇల్లై వాల్యూమ్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్లో చోలా ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వంద ఒక ఇరనూట ఇరవై ఏడు శతవిగితం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇరుకు చోలా ఫినాన్స్ బట్ చార్ట్లో ఒన్ను మూమెంటే ఇల్లై టోటలీ అవాయిడ్ పడువం బోనస్ స్టాక్ ఇరవై ఓరాం తేదీ ఎక్స్ బోనస్ డేట్ వంద ఈజ్ మై ట్రిప్ ఎక్స్ స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ కొడుకరది ఈజ్ మై ట్రిప్ వంద స్ప్లిట్ కొడుకరాంగ టూ వన్ ఈస్ టు టూ అదే మాదిరి ఓర్ కంపెనీ దా ఇరుకు డివిడెంట్ ఇరవై ఒంటరాం తేదీ ఎక్స్ డివిడెంట్ మ్యాన్ ఇన్ఫ్రా ఓఎన్జిసి ఆయిల్ ఇండియా పెట్రోనెట్ మట్రూ నాట్కో ఫార్మా బ్రేక్అవుట్ స్టాక్స్ ఎడుతుకుంటాం అప్படின்னா ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీస్ల బ్రేక్అవుట్ ఇర్కాన్ சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு கேண்டில் இந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணுவோம் நம்ம எப்பயுமே கல்யாணி ஸ்டீல் கேஎஸ்எல் கல்யாணி ஸ்டீல் மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ்ல பெரிய ரேலி இல்லை வேற கம்பெனி இல்லை 200 டே மூவிங் एवरेजல దే రెండు కంపెనీ దా ఇరుకు స్టాక్ ఇల్లై ఇప్పుడు స్టాక్స్ టు వాచ్ ఎన్న ఎడకలా అని చెప్పి పాతనా చార్ట్ బేస్డ్ ఆ రెండు కంపెనీ ఒకను ఐఓబి అదాదు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఎల్లమే ర్యాలీ లే ఇరుకు ఐఓబి ని పాతినా రొంబ కురేంద వెలైల నుండి బౌన్స్ బ్యాక్ ఐట్ ఇరుకు నింగ ఐఓబి ఎడకలా పిఎన్బి ఎడకలా మొన్న దే లిస్ట్ లో పాతది ఇదుం పాతినా అదే మరి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎడకలా ఎల్లమే పాతినా అబినా బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ లే ఇరుక కూడి బ్యాంక్స్ దా ఏదో ఒక నమకు ఒక 5% ఇంగ పాతినా ఇదుం 3 వైట్ సోల్జర్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ ఐరుకు అదనాల ఐఓబి ని ఇల్లై நீங்கள் ஐஓபி மாதிரியே நிறைய பேங்க் இருக்குது மூணு பேங்க் நேம் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதில் எது வேணாலும் எடுத்து தாராளமாக வர்த்தகம் பண்ணலாம் ஐஓபியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சரியாக மூவ் ஆகலை இப்போ கொஞ்சம் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர் இந்த ப்ரீவியஸ் ஹைஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஐஓபியினுடைய லெவல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாயை தாண்டும் பொழுது ட்ரையல் ட்ரேடிங் இருபத்தி ஐந்து டார்கெட் இருபது ஸ்டாப் லாஸ் அதே மாதிரி அத்துல் ஆட்டோ சார்ட் பேட்டர் நல்லா இருக்குது அத்துல் ஆட்டோ இது ரொம்ப நாளாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சை பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் ஒரு த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அத்துல் ஆட்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு முந்நூற்றி இருபத்தி இரண்டு ரூபாயை தாண்டும் பொழுது ஒரு ட்ரையல் ட்ரேடிங் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முந்நூற்று நாற்பது டார்கெட் முந்நூற்று பத்து ஸ்டாப் லாஸ் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் போயிடலாம் ஆதித்யா பிர்லா ஃபேஷன் பற்றி ஜெயராஜ் சார் கேட்டிருக்காரு ஆதித்யா பிர்லா ஃபேஷன் இப்போதைக்கு அண்டர் பர்ஃபார்மர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸிட் ஆகலைன்னா இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து ஒரு இரநூற்று தொண்ணூறு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு கம்பெனி தான் இந்த லெவல் வரும்பொழுது ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணுறது தப்பில்லை ஸ்ரீனிவாசன் சார் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சார் சொல்லிட்டேங்க சார் தாராளமாக பை பண்ணலாம் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் கௌசாமி சார் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் தான் கொஞ்சம் தடுமாறிட்டு இருந்தது வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்துலேயும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான லெவலான டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜே டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த இடத்துல இன்கேஸ் இந்த ஆறாயிரத்து எட்நூற்று அறுபது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு லெவல் இந்த ப்ரைஸை டச் பண்ணாமல் கீழேயே வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி எக்ஸிட் ஆகணும் இல்லை ஆறாயிரத்து எட்நூற்று அறுபது டச் பண்ணி டச் பண்ணி மேலே கீழே கேண்டில்ஸ் அதுலேயே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஹோல்டு பண்ணலாம் ஏன்னா முக்கியமான ஒரு லெவல்ங்கிறதால சப்போர்ட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஸ்ரீதரன் சார் அப்போலோ டயர்ஸ் முந்நூறுரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு அப்போலோ டயரும் அதே மாதிரி தான் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜில் தடுமாறிட்டுருக்கு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் அப்போலோ டயர்ஸ் இரநூற்று எழுபத்தி ஆறு டச் பண்ணாமல் கீழே வர்த்தகமானதுன்னா ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி வெளியில் வரணும் பாலசுப்ரமணியம் சார் பண்ணாமல் பெட்ரோ பணமா பெட்ரோ புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்ல இருக்கு டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஷார்ட் டர்ம் டார்கெட் முந்நூற்று அறுபது இருக்கு கண்டிப்பா ஹோல்டு பண்ணுங்க புதுசா என்டர் ஆகிறவர்களுக்கும் டார்கெட் இதுதான் அந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் அவுட் நடந்தா இன்னும் மேல போகும் ஏன்னா யூ ஷேப்டு ரெக்கவரியா ஆல்ரெடி பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு இந்த இடத்துல அதற்கு அடுத்த டார்கெட் பக்கத்துல இருக்கு தாராளமா வாங்கலாம் ராதா வந்து கேபிஐடி ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க கேபிஐடி கேபிஐடி ஹோல்டு பண்ணலாம் ஒன்றும் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கிடையாது ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு அறநூற்று ஐம்பத்தி ஏழுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக பை பண்ணுறதா இருந்தால் எழுநூற்று நாளை தாண்டணும்
விப்ரோலேருந்து பணத்தை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வேறு எதிலாவது நீங்கள் டி டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் ஹெச்சிஎல் இதில் போடுறது பரவாயில்லை பட் சார்ட் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இன் இன்னும் இந்த ஸ்டாக் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மூவிங் ஆவரேஜஸ்லேயே தடுமாறிட்டுருக்கு கடைசி லெவல் முந்நூற்று எழுவது தான் ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு இருபது ரூபா கீழே இருக்குது நீங்கள் வெயிட் பண்ண முடியும்னா வெயிட் பண்ணலாம் பட் ரொம்ப நாள் ஆகும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு மகேந்திரன் சார் அப்போலோ டயர் டூ நைன்டி செவன் ஆல்ரெடி அப்போலோ டயர்ஸோட சார்ட் வந்து ஸ்ரீதரன் சார் கேட்டிருந்தார் ராமதாஸ் சார் டாடா எலக்ஸி சப்போர்ட் அண்ட் டார்கெட் டாடா எலக்ஸியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் ஆல்ரெடி இருக்குங்க சார் வெளியில் வந்து தான் ஆகணும் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது வந்து கட் பண்ணி கீழே இருக்குது எக்ஸிட் கேன் ஐ பை ஃபார் லாங் டேர்ம் இப்போதைக்கு இல்லை டாடா எலக்ஸியை பொறுத்த வரைக்கும் பையிங் எப்போ வரணும்னா ஏழாயிரத்தி எழுநூறை தாண்டும் பொழுது தான் இப்போதைக்கு கிடையாது தேஜவுத் சார் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஷேர் பற்றி கேட்டிருக்காரு சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன கவர்மெண்ட் பேங்க்குன்றதால எல்லாம் ஒரு ரேலியில் போயிட்டுருக்கு ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் இருபத்தி இரண்டு ரூபாய் எப்போ வேணாலும் வாங்கலாம் ராக்கி பல்போவா போனேஷ் ஹியர் சார் தேங்க் யூ ஃபார் எல்பி டீச்சிங் கைண்ட்லி அப்டேட் ஜிண்டால் ஸ்டீல் ஆர் டாடா ஸ்டீல் ஜிண்டால் ஸ்டீல் ஜிண்டால் ஸ்டீல் சார்ட் பேட்டர் நல்லா இருக்குது மெட்டல் ஸ்டாக் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும்பொழுது ஜிண்டால் ஸ்டீல் கொஞ்சம் ஸ்டடியாக மேலே போயிட்டுருக்கு தாராளமாக பை பண்ணலாம் நானூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ஸ்டாப் லாஸ் டாடா ஸ்டீல் இன்னும் பையிங் கம்ஃபர்டபுள் ரேஞ்சுக்கு வரலை டாடா ஸ்டீலை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஜிண்டால் ஸ்டீல் பேட்டர்ன் நல்லா இருக்குது டாடா ஸ்டீலில் பையிங் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நூற்று பதிமூணு ரூபாயை தாண்டும் பொழுது ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஜான் டேவிட் சார் சிஎம்எஸ் இன்ஃபோ சிஸ்டம்ஸ் ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒன் இயர் எப்பயுமே ஒரு ஸ்டாக்குக்கு நாம் டார்கெட் கொடுக்கக்கூடாது ஸ்டாக் ஏறினால் நமக்கு டார்கெட் கிடைத்தால் வெளியில் வந்துக்கணும் இல்லைனா அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து ஃப்யூச்சர் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் இந்த ஸ்டாக் மேலே போகலாம் கீழே வரலாம் இப்போதைக்கு சார்ட் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் வந்து ஓரளவு மைல்டு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது இப்போ என்டர் ஆனீங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஸ்டாப் லாஸ் நம்ம வந்து லெவல்ஸை தான் மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் ஆறு மாதத்தில் உங்களுக்கு மேலே போய்கிட்டே இருந்ததுன்னா லாபம் கீழே வந்ததுன்னா இதுலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிக்கிங்க வேறு ஸ்டாக்கில் நம்ம என்ட்ரு ஆகிக்கலாம் கொங்கு மஞ்சுநாதன் சார் பிஜி இன்விட் ஸ்டாக் நவ் ஸ்டாக் மிகப்பெரிய ஒரு அண்டர் பர்ஃபார்மர் பெரிய மூமெண்ட் இல்லை வேணாங்க சார் அவாய்ட் பண்ணுங்க மேகலா கீர்த்தி மேம் ஸ்டெர்லைட் டெக்னாலஜி பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸ்டெர்லைட் டெக்னாலஜி ஸ்டெர்லைட் டெக்னாலஜி மூமெண்ட் கிடையாது பெரிய இது கிடையாது வந்து டூ ஹண்ட்ரடே மூவிங் ஆவரேஜ் இன்னும் கட் பண்ணி மேலே வரணும் நூற்றி எண்பதை தாண்டும் பொழுது பை பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சக்தீஸ்வரன் சார் ஐபிஓ அண்ட் என்பிஎஸ் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஐபிஓ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு எல்லா ஐபிஓ வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட டிமேட் கணக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய புரோக்கரோட வெப்சைட்லேயே ஐபிஓ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லிங்க் இருக்கும் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய பேங்க் வெப்சைட்டில் இ சர்வீசஸ் போனீங்க அப்படின்னா அதில் ஐபிஓ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தனி ஆப்ஷன் இருக்குது உங்கள் டிமேட் கணக்கு விவரங்கள் அங்கே கொடுத்து நீங்கள் ஐபிஓ அப்ளை பண்ணலாம் என்பிஎஸ் இன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஆன்லைன்லேயே பண்ணலாம் நீங்கள் என்பிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கூகுளில் டைப் பண்ணிங்கன்னாவே அதற்குண்டான வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு புதுசாக கிரியேட் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் செரியன் வர்கி சார் வந்து அட்வைஸ் ஆன் ஜென்சா டெக்னாலஜி ஜென்சா டெக்னாலஜி டோட்டலி எக்ஸிட் சார் வெர்டிக்கல் ஃபால் ஆகிற கம்பெனி ஹோப் இல்லை ராஜ் சார் பிஇஎல் பற்றி கேட்டிருக்காரு எயிட் தேர்ட்டி டூ ஆவரேஜ் இருக்கான் எயிட் தேர்ட்டி டூ சார் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைவர்ஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க இதிலேருந்து பட் அதற்கப்புறம் ஒன்றும் பெருசாக பர்ஃபார்மன்ஸே இல்லை சார்ட் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இந்த டைவர்ஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ரைஸை இது டச் பண்ணவே இல்லை டபுள் பாட்டம் ஃபார்மேஷனில் இது வந்து ப்ரீவியஸ் லோஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் தெரியுது நீங்கள் வேணால் ஒரு பத்து ரூபா கீழே ஒரு எழுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கோங்க அதை ட்ரிகர் ஆனால் வெளியில் வர்றது பரவாயில்லை சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது ஸ்டாக்கு டியோ வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெய்டு டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது மாதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஜாயினிங் ஃபீஸ் இந்த குரூப்பில் ஷேர் மார்க்கெட் தகவல்கள் ஸ்டாக் அனலைசிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் இன்ட்ராடே பை இன்ட்ராடே
வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது இது ஒரு காமன் ஃப்ரீ டெலிகிராம் குரூப் யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்